ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನವರತ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟೆಡ್ ಲೆವೆನ್ ಈ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಿಂಗ್ಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಅಂಬಿಷಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ದ ಫುವೆಲ್ ಇಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ನೈವೇಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬರೀಷ್ ನಗರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಲಾಬೀರ ಒಡಿಶಾ ಸೌತ್ ಪಚಾವರ ಝಾರ್ಖಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಿಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂಡ್ ಅಸ್ಸಾಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಸ ಸಬ್ಸಡೀಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೊಟ್ರಿಕಾಯ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂಡ್ ಘಟಂಪುರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ನವರತ್ನ ಏನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇವರ ಆನ್ಯುವಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ರೋಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೀತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈವೇಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬರೀಷ್ ನಗರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬಾರ್ಸಿ ನಗರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಥಲಿಬಿರ ಒಡಿಶಾ ಸೌತ್ ಪಿಚಾವರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಮತ್ತೆ ವಿಂಡ್ ಪವರ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇ ಫೋರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಇರೋದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿನ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುದ್ದೆನ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗ್ರೇಡ್ ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತೈದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಫೋರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಮೆ
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿವಿಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಇ ಫೋರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಇರೋದು ಸಿವಿಲ್ ಮೈನ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ ಇ ಫೋರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಇರೋದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಇ ಫೋರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ತಗೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಥರ್ಮಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇ ಫೋರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಎಸ್ ಇನ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ಮೈನ್ಸಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಇ ಫ್ರೋಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಹುದ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂ ಟೆಕ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ಸಿ ಇನ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಂ ಎಸ್ಸಿ ಅಥವಾ ಎಂ ಟೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಅಂತವ್ರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಪಿ ಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಅದರದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಡನ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಇನ್ ಎಂ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪಿ ಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಇರೋದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದು ಕೂಡ ಇ ಫೋರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಲಿಜಿಬಿ
ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಎಸ್ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಅದೇ ಈ ತ್ರೀ ಹುದ್ದೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಒ ಬಿ ಸಿಯಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಎಸ್ ಸಿಯಿಂದ ಮೂವತ್ತೇಳು ಎಸ್ ಟಿ ಇಂದ ಮೂವತ್ತೇಳು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇ ಫೋರ್ ಸ್ಕೇಲಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರಿ ಇ ತ್ರೀ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇ ಫೋರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇ ತ್ರೀ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತ ಯಾವುದೇ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಓಬಿಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಓಬಿಸಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಅಂಡರ್ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ನಾಲೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಬತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವಿಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಒನ್ ಇಸ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರೇಜ್ ತೆಗೆದು ಅಥವಾ ಅವೆರಡೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ
ನಾವು ಬರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಓದ್ಕೊರಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಅದು ಸಹ ಓದ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್